我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着北凉梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算。你可以继续说，我们都听着呢。不说了，说了也没人信。我信你，我们都信你。信我？放屁！没有人信我，我自己都不信我自己。我告诉你啊，认真这就是我逼死的啊！我十恶不赦，我罪大恶极。哎，我死了，你一定要拉着这个恶朋友垫背啊！你想死我不拦着你。在你死之前，能不能听我把话说清楚？我们一般除了现场的布置之外，还……这不是合欢吗？近日网正直播呢，有个男的要跳楼，他好像在拦他。那我先走了。当初我确实是不相信你，但是我不相信你跟你没有关系，因为我是一个新闻工作者，在新闻真相调查清楚之前，我不能相信任何人。采访你之后，我们仍在继续调查任真真生前的生存状态。前几天我们找到了一些新的信息，这些信息透露，真正压垮任真真的可能不是加班。你要不要过来？先看看这些证据。你在骗我！你在骗我！你自己看看，我没有骗你。你们那个新闻播出以后。就跑来一群什么自媒体、什么网红，他们每天都在我公司门口直播，把所有矛头都指向了我。我的公司、我的电话、我的住址，全部被人给扔了出来。有人往我家走花圈，我父母现在还在医院呢。有人造谣，说是我虐待认真真，哎，还说是我把他给推下去的。还有这个女人。他咒我父母早死，让我给他两百万，不然就要把我搞得生不如死。对不起，我真的对不起你，但是你要相信我，这事很快就要过去了，马上就要结束了。不可能结束的，你们媒体啊，通过糟践我获得了这么大的流量，你们可能放过我吗？啊，你们巴不得我十恶不赦，这样你们的文章才有人看着你们的视频，才有人点击。行，我成全你。我不仅逼死了任真真，我还杀了他全家。杀了老张老板，你不要冲动，别冲动。你说的没错，你说的那些无良媒体确实存在，但是包括像我们新闻进行时和在场的其他媒体，我们依然在帮你。你们不会帮我的，你们已经给我判了死刑了，现在帮我，这是打你们自己的脸。你可以不相信我，但是你一定要相信。此刻正在发生的事实，什么事实？马上就要六点了，新闻进行时，马上就要直播。你自己看。看新闻。打工女孩认真跳舞，差一时引起了各方关注。新闻进行时也连续一周被此事进行了。这是正在直播的新闻。对，大姐干嘛呢？这太危险了。社会舆论一度认为，被强制加班是人真真不堪重负，进而导致悲剧发生。然而，就在昨天，我们的记者调查发现，任真真的生存压力来自另一方面。他跟我说，他爸、他妈经常跟他伸手要钱，他就只能每天不停的工作，不停的加班，挣的工资全部给了一家人都花了
，不是的。让爸妈也感到不体谅他。不是的。人真正的死与你没有关系。真真妈妈，你个垃圾车，你！我跟你拼了，我！这就是真相。啊！拼了我！病人情况没什么大问题，都是些软组织挫伤。哎，谢谢，辛苦了啊，没事。哎，谢谢。哎、谢谢，辛苦。没事。呼，啥死了？哎，以后不会了。我其实我自己想想都后怕。你以后千万不要干这么危险的事情了。放心吧，就下不为例了。嗯、还好手腕没什么事儿。派姐。以后再有什么危险的工作，你可千万别派他去
，他这人脑子不是很清楚啊？谁脑子不清楚？我们三个谁脑子不清楚啊？我不，我我不清楚，行了吧？下次我自己上。哎，可别别，你也别去啊！你们俩不管谁去，谁受了什么伤，我都受不了。那谁去啊？<笑>帮我接一下，不知道是谁，估计就是媒体的。啊，哎，你怎么知道我会上传那条新闻啊？我就是知道啊，万一没有呢？不可能，那么笃定啊？嗯，因为我们是朋友，还因为我了解你。谢谢你这么信任我。也谢谢你给大众一个新闻的真相。怎么谢啊？不请我吃饭？我得赶快回台里。又是媒体，想要采访你的，是我把你拒绝了。真懂事。我先回趟台里，处理一下后续工作，包括对张总的道歉，还有内部检讨。麻烦你送他回去。看你这话说的，什么麻烦不麻烦的？说的我跟花姐不是朋友一样。行，那我就把它交给你了啊！我先走了，好嘞，嗯，来，你好。哎，你怎么在这儿、啊？这么巧啊，是吧？我那个，刚才，呃，刚才那个手破了，然后这个过来包扎一下。那你得赶紧啊！这眼看着愈合了。啊，已经愈合。蒋俊豪，你见过吧？哎，你好，我叫蒋俊豪，我是何欢的债主。啊，就是那个死皮赖脸的赖在你们家，你搬到哪跟到哪，还老欺负你的那个人是吧？啊，什么死皮赖脸，什么欺负他？我什么时候欺负过他？蒋俊豪，蒋俊豪，你听好了，我叫赵媛媛。嗯。欢姐她是个知书达理的斯文人，但我赵媛媛不是，撒泼打滚耍流氓，我最在行了。你要再让我知道你欺负她，我知道你没理。我没欺负过她，都是她欺负我，好不好？我什么时候欺负你了？什么时候？这个忘了吗？啊？不过呢，你不要因此有心理负担。我现在啊，一天不被你欺负，浑身难受。哼<笑>。行了，回家吧，跟他说不清楚，走吧。哎，你们回回家是不是？那咱们顺路一块走呗，来。哦，那行，你把药给我们拿了吧。我我拿药是吧？那你们等我啊。啊？干嘛？什么情况？什么什么情况？没什么情况。这个感觉不是很对呀、啊。你想多了吧？确定你俩没事儿？嗯。哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，来，包给我，包给我，慢点，慢点。你真不让我送你上去啊？没事儿，放心吧，交给我，我送他回去。明天见，拜拜。胳膊还疼吗？没事儿，没事儿，我就伤了这只胳膊，我腿又没事儿，你不用扶我。哎，这小心，台阶，台阶，台阶。你干嘛呀你？啊？你是不是公理戏看多了，跟伺候娘娘似的？不是，你现在就跟老佛爷一样受伤了，不是吗？哎，慢点，慢点，慢点。哎，别跟子墨说今天发生什么事儿了啊？你要是怕子墨担心。为什么还让自己以身涉险呢？哎，其实也没想明白。行，我可以替你保密，但我有个要求。说。不能再这么冲动了。那我还真没法答应你。我是一个记者，新闻到哪里我就到哪里，我哪知道会发生什么？子墨、啊，不用脱鞋了。子墨、啊，子墨、啊，子墨、啊，快看你妈胳膊怎么了
什么？没事没事，妈妈就是早上健身的时候被那个。怎么健身呢？我跟你说，你看，我给你看个东西啊。蒋俊豪，我干嘛你？我跟你说，你今天啊，差一点就成孤儿了。你看这个视频。你妈差点从这掉下来！别放手！妈，你不小心点儿。我没有，才绑着安全带呢。你看妈妈多英勇啊，对不对？你要是真掉下来了，我就没妈妈了。呸呸呸呸呸！怎么掉下去就没妈妈？不会掉下去的，哪有那么容易？怎么不会掉下去啊？你是记者没错，但你也是子萌的妈妈，也是你父母的女儿。这一次是你侥幸躲过。下一次，你就算为了你爱的人和爱你的人，你也不能再以身涉险了。嗯，我知道了，不会了以后。你说话算话啊！是，说话算话，不会了。啊，没事了啊，没关系了。妈妈下次一定注意啊，不会有下一次了。放心吧，妈妈答应你，好不好？好不好？行，子墨不哭了啊！你妈知道错了，给大哥哥面子，原谅他。好，嗯，没事啊。还没呢，刚写没多一会儿，怎么了？你赶紧看，好。到目前为止，我们昨天的直播仍然是最热的热点，播放、转载、评论数据依然居高不下。但是数据上已经有下降的趋势，所以必须要找新的内容支撑。陈总，从昨天晚上到刚才，我们都在联系何欢，但是他拒绝接受任何采访。嗯，人真人假人呢？全部联系不上，应该是跑了。现在只有那个张老板态度很积极。那今天的内容还是不够啊。任总，有新的热点正在快速上升。蛮厉害吧？我嗯。早。早。还蛮早。你胳膊怎么样了？没什么事儿了。那就好。还蛮，你上出租车热搜了。你别看手机了，马上校车都来了，快吃饭。自己看看，排名还挺靠前的呢。人都夸你呢。白羊什么时候道歉？这怎么会上热搜的呢？什么？没什么。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed. 昨天晚上，舆论焦点都还是救人的何欢、蒙冤的张总，靶子对着都是压榨女儿的任真真一家。但是今天早上，就自媒体率先发难，然后呢，就大波的自媒体迅速跟进了。我觉得我们也可以跟一下，而且昨天晚上我全程跟拍了他在现场的所有表现，数据肯定一下能上去。关于白羊所有的新闻，我们不推，也不跟。任总，这是热点，我们拥有大量的素材，不跟可惜了。白羊他确实是有失误，但实际上这不是他一个人的失误。我们听到女孩轻生消息的时候，也第一意识认为她是被老板逼死，只是因为我们技不如人，没有采访到这个老板，所以我们播出的新闻没有引起任何的反应。这倒是。
，现在追着白羊打得最凶的几个自媒体，当初可没少跟着任真真的妈后面的欢脱。我们在抢新闻的时候，一定要注意两点：第一点，下手一定要狠；第二点，也是最重要的，就是同行出现失误的时候，一定要多包容，多体谅。何老师，走。何老师，好多观众给你留言，我念给你听啊。不用。白羊没来吗？哦，白老师来了，然后又走了。等等，白羊去哪儿了？排季前我已把他找去了。嗯。网上有人反映你收了任真真家人的钱，你到底收没收？道听途说，你们都信吗？只要有人反映，我们就得调查。另外，还有人反映你和任真真的母亲签的协议，他从行空公司敲诈的钱，你可以分百分之三十。不是百分之三十，是百分之百。贾老师，你不要有情绪。还有人反映你跟任真真家人有亲属关系，这个是否属实？亲属关系啊，这不是可以查得到的吗？你们去查好了。白老师，请您配合我们的工作。我一会儿要上播，你们这是在浪费时间，知道吗？白老师，有记者说，在那组深度调查播出之前，何欢曾经阻止过你，说新闻有点问题，但你还是下令播出。是。你为什么要这么做？因为在当时的我看来，这组报道没有问题。但是事情后来的发展证明你是错的。是。那当初，你的决定是出于主观上的偏见，还是因为客观上你缺乏新闻判断事实的能力？我们之前也接到过一些投诉，说你在新闻进行时搞一言堂，对待记者态度粗暴。这次事件是不是也暴露出了你的工作作风刚愎、霸道，管理能力也有很大欠缺？怎么样？我先去上播了。何老师，我们开始吧。怎么可能？何老师，你别激动啊！我可以以我的人格做担保，在整个报道过程当中，白羊也许会有失误，但是绝对没有违规行为。更没有违背新闻良心的举动。但是现在是成千上万的网友在质疑他的操守，你一个人担保他没用。排期监委不会无缘无故的查他，肯定有事儿。白羊应该不是那种……哎，知人知面不知心的。哎呀。越是嘴上清高的人啊，心里越龌龊。喂。啊，这是我起草的担保书，为白羊担保证明，我已经签了字，并按了手印。如果你们也愿意的话，可以在上面签字按手印。何老师，我签，我也签，待会儿也签，你们都可以传一下。何老师，恭喜你，频道通报表扬。什么意思？在行空公司任真真跳楼事件中。何欢同志表现突出，在处理突发事件时，何欢同志临危不惧，不仅挽救了生命，同时还树立了当代新闻。行了，不用念了。那白羊呢？他暂时停职待岗，调查结果稍后公布。
他人在哪？不知道，电话打不通。何老师，工资签完了。我就猜到你在这儿，能不能让我一个人待会儿？不能。哎呦，就想陪着你。喂，欢姐，白姐的事你听说了吗？我跟她在一块儿呢，就在花园这儿，等着我，我来找你们。嗯，我起草了一份担保书，除了外采那几个记者，新闻进行时所有的同事都签了名。我们愿意联名为你证明。不用。我觉得你也应该相信频道，他们不是不信任你，他们要对观众有个交代。一会儿我再去找了老邹，这个时候还是需要他的支持。真的不用。白姐，我给你做了一份危机公关方案，你看看。你可以呀、啊。你的策划案四点零版，哎，我觉得咱们第一步得先把热搜给降下来，第二步就上网为自己发声，咱得还原这件事情的真相啊！我在为麒麟集团做危机公关的时候，认识了几个有影响力的大 V， 我刚都跟他们联系过了，大家都愿意帮忙，还有咱们同事，全部上网为你发声。不需要，你需要，怎么能不需要呢？如果你们真的想为我做点什么的话。今天晚上，你不要去兼职了，你也不要去找客户，陪我喝一杯。可以，安排。你安排，你安排在哪儿啊？跪地儿。这酒不是那么喝的，有点失误很正常。哎，我有一次上晚会，一开口就把冠名商的名字叫错了，邱主任脸都白了。但我的失误是致命的。哎呀，没那么严重。我觉得台记结尾的人说的挺对的。这段时间我的决定，都是出于主观激进，而不是客观事实。我就不配当一个新闻栏目的制片人。也不配当一个新闻记者。你看你，你不能因为一次失误就否定了自己的能力。但就因为这次失误，我才发现，原来我能力不足。来吧，喝酒吧。来吧，喝吧。接个电话啊！喂，喂，你是不是和白杨在一起啊？在啊，我跟他在一块呢。他现在什么情况？哎，他现在啊，状况很不好。那我交给你个任务啊，一定好好的劝劝他，不必让他走出阴影，重新振作起来。行，我知道。对，就是他，就是他。
。好，开始吧。经过调查，没有发现白杨在报道过程中存在违规、违纪、违法行为。今天的舆情如何呀、啊？要求白杨道歉的词条热度仍然是居高不下。其次，第二呢，就是要求开除白杨。我觉得应该尽快让白杨道歉，以平息舆论。道歉不够，应该开除。只有这样，才能保住电视台的声誉。我反对。我们面对的社会生活是纷繁复杂的，那记者他也是人，难免有些能力不够，有些个被情绪左右，有的呢也会犯错误。可是，当记者犯完错误以后，我们当领导的就不问任何原因，不帮助记者提高，而是把人一味的往死里整。啊，这样一来，只能让记者更寒心。那今后不会再有记者敢触碰带有争议性的新闻了。如果不开除他，无法对观众交代啊。那非得要让一个人头落地才能平定民愤，就拿我这可学。我发现每次呀，他喝完酒的样子都特别美，对吧？欢姐，你们在前面等我，我去跟代驾开车。好嘞。哎呀，你开心点行不行？放松一点。你想让我怎么开心呢？其实我一直以为我是那个可以改变世界的人，但是我现在才知道，我其实狗屁都不是。《孙子兵法》说呢：“胜不忘喜，败不惶馁。”意思就是呢，你在顺境的时候，你也不要飘；在逆境的时候呢，也别气馁，也别把自己给看清了，是不是？我之前就是太飘了。你之前是有点飘，但是你现在啊，我情愿你飘，也不希望看到你那么容易倒下啊。哎，我们马上就能等到了，别的呢？哎，说的对。太阳，太阳是吧？哎，我专门过来找你，来，不好意思，你咋了？你有什么事吗？谁呀、啊？我不找你。哎，那个，那个，张红娘记者。谁呀？不好意思，干什么呀？谁呀？张红娘记者。你有没有职业道德？有没有职业操守啊？交代。那什么人在拦着了？好吗？不是你说的那样。那个好记者。何欢啊！何欢，你也说两句吧，跟大家说两句。不是你们想的那样。那这件事情我最有发言权。白杨是我的同事，他是一个好人，他也是一个有责任心的记者。请你不要再拍了，好吗？不是。网红在那直播太吓人了，然后一堆人兴师问罪，这些人可真够厉害的，从哪儿变出来的呀？不知道，太神奇了。白姐，你别搭理他们，这帮吃瓜群众根本就不知道事情的真相。对啊，你别听他们胡说八道的，啊，他们什么都不知道。我没事，先送我回家吧。改个地址。
喂，白羊吗？我是女性声音的记者，能不能采访一下你？白瑶，这是我准备的采访地方，你看看，请接受我的采访。不需要。你现在需要为自己发声，让公众了解真正的你。不重要，不重要，怎么不重要呢？今日网的影响力你是知道的，如果你想选一家媒体，这是首选。我不需要。我是站在你这边的永远，你相信我。谢谢。哎，不是让你在家里休息两天吗？我是来向你辞职的。你是不是酒还没醒呢？早醒。那就应该总结经验，再接再厉，继续努力。这次的责任在我，我应该承担全部责任的，也应该引咎辞职。你要是为了一己私利，混淆是非，断章取义，那不用频道编委会下令，我就会第一时间把你撵走。但是我知道你不是，你自己也知道自己不是。但不管是什么，这样的错误不能被原谅。就算是不会被原谅，那你也应该振作起来呀、啊，用后面的荣誉来弥补今天的失误。你别忘了，你还答应过我，和我一起探讨融媒体的改革呢。我已经不配在这个岗位上了。哎，行了，不用说了，这个事情已经决定了。今天晚上，新闻进行时在直播中公开道歉。对于你的处分决定，在下午也会下发。那道歉的部分让我去吧，以新闻进行时制片人的身份。也行。这期节目，让何欢做吧，以采访的形式。好。谢谢。白老师，我刚听说，在邹主任的力挺下，频道委员会现在决定对你从轻处罚，现在只是扣发半年的奖金和通报批评，你过关了。刚刚接到通知，要做个节目，针对这件事情为观众详解。最初的调查报道和推出过程，其中还包括对你的采访。辛苦你了。其实我最近也在研究新媒体的一个传播规律。说实话，还有一天，这事情热度就降了。三天之后，根本就没有人有兴趣讨论这件事情。栏目应该道歉，但你没必要接受专访。有必要。一旦自媒体再带节奏的话，又把你推向风口浪尖。此时此刻，我应该说出当时的真相。此时此刻，公众更需要的是一个宣泄的出口，而不仅是真相
，不管他们需要什么，我们只能给真相。好吧，我去准备了。欢欢，别对我留情。凡是看了这段视频的人，都不会认为白杨是个冷漠的看客，是个为了吸引眼球和流量的冷血记者。我觉得你应该公开这段视频。最近两天新闻进行时，关于任真真之死的最初报道，因为有失偏颇而引起了一些争议。那么今天我们要专访《新闻进行时》制片人白杨。白杨你好，我想请问的是，当初你是在什么心态下发出的这组报道呢？首先，对一个年轻生命的逝去，我感到很痛心。其次，我很痛恨那些为了自己利益而不顾员工身心健康的黑心老板。作为一个新闻媒体，我们应当为任真真的死而发声，让类似的悲剧不再重演。我们知道，当时几乎所有的媒体都被任真真的家人发布的不实信息所误导，新闻进行时也是其中之一。是，但是我必须承认，在新闻上播之前，我已经察觉到任真真的家人发布的信息是有蹊跷的。